আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি প্রতিদিনের মতো অনেক ভালো আছেন আর আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায় তো এটি ছিল বুধবার সকাল বেলা আমি অভিকে স্কুলে রেখে এসেছি তো আজকে এখন একটু সুপার মার্কেটে যাব আসলে বাসার কিছু টুকিটাকি বাজার লাগবে এগুলো সেরে ফেলব তো চলে এসেছি বাজার থেকে তো বাজার বলতে আসলে তেমন কিছু ছিল না এখানে কলা এনেছি চার পিস আসলে শীতকাল চলছে কলাটা তো বেশি খাওয়া হয় না তো অল্প এনেছি আর ডাল এনেছি এক কেজি মসুরের ডাল পাঁচটা এনেছি দুই প্যাকেট আর চা খাওয়ার জন্য দুধ এনেছি আর আমার ছেলের জন্য একটা দুধ এনেছি এটা হচ্ছে লাপতে গ্যারানল্য এই দুধটা এটাই এখন খাওয়াচ্ছি এই দুধটা ফ্রেশ আর একটা শ্যাম্পু এনেছি লরিয়েল ইলভিভে শ্যাম্পুটা আমি ইউজ করি আসলে শ্যাম্পুটা অনেক ভালো এটা অনেকটা চুল পড়া বন্ধ করে আমি নিজে ইউজ করে আসলে প্রমাণ পেয়েছি আপনারা চাইলে করে দেখতে পারেন আর আজকে বিরিয়ানি করব সেই জন্য আমি এখানে কালিজিরা চাল এনেছি বনরুটি এনেছি সকালে নাস্তা করার জন্য আসলে সব সময় রুটি বানাতে ভালো লাগে না তো ময়দা এনেছি এক কেজি এখানে আমি কর্নের তু এনেছি এক প্যাকেট এটা হচ্ছে অভি সকালে স্কুলে টিফিন নিয়ে যায় और जो जूस एने एक पैकेट आसले एक पैकेटर मध्य तीन पिस थे ये हे आपल जूस और बस्किट एने चा दिए खाँव और एने रान्नार तेल एक तो ये हमारे आजकल बजार एक रेस्ट नहीं रान्ना करते जाब तो चले रान्ना करते তো আসলে আজকে রান্না করতে করতে আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো আমি গত ছয় সাত দিন ধরে কোনো ব্লগ শেয়ার করতে পারিনি আসলে আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল তো এই কয়দিনে আমি আপনাদেরকে আপনাদের কমেন্টসগুলোকে অনেক মিস করেছি আসলে আপনাদের এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট যে পড়লে মন ভালো হয়ে যায় তো আজকে বিরিয়ানি করব আমি বিরিয়ানির সবচাইতে ইজি রেসিপিতে বিরিয়ানি করব আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে তো আমি গরম তেলের মধ্যে আমি এলাচ দারচিনি তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ রসুন আদা বাটা আমি তিনটাকে একসাথে ব্লাইন্ড করে পেস্ট করে রেখেছিলাম দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো তো এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়ো আর হচ্ছে স্বাদ মতো লবণ লবণটা প্রথমে একটু কমিয়ে দিবেন পরে চেক করে প্রয়োজন হলে বাড়িয়ে দিবেন তো আমি এখানে মশলার আর কি পরিমাণ উল্লেখ করছি না কারণ মশলাটা আসলে কেউ বেশি খায় আবার কেউ কম খায় তো যে যেমন খান দিয়ে নেবেন কোনো সমস্যা নেই তো এখন আমি চুলার জালটাকে একটু কমিয়ে মশলাগুলাকে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নিচ্ছি তো দিয়ে দিচ্ছি আমি বিরিয়ানির মশলা
তো আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এটার মধ্যে মাংসটা অ্যাড করে দিব তো আমি এখানে এক কেজি পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি আর মাংসের টুকরো পিসগুলোকে অনেক ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি অনেকটা হোটেল স্টাইলে আসলে হোটেলে আমরা যেমনটা খাই তো আমি মাংসগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিক্স করে নিচ্ছি আমি এখানে কোনো পানি অ্যাড করব না কারণ মাংস থেকেই পানি বের হবে তো আমার মাংস থেকে পানি বের হয়েছে আমি কিন্তু এই পানিটাকে শুকিয়ে নিব আর মাংসটা সেদ্ধ হতে হতে পানিটা এমনিতেই শুকিয়ে যাবে তো আমি এইটাকে এখন অন্য একটা চোলায় ট্রান্সফার করে আমি এ পাশে আমি বিরিয়ানির চালটা রেডি করব আর বিরিয়ানির জন্য আমি আজকে এই মশলাটা ইউজ করেছি এটার নাম হচ্ছে লাজিজা আর বিরিয়ানির জন্য মশলাটা খুবই ভালো আমি সব সময় এই মশলাটাই ইউজ করি মশলাটার আসলে অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসে আর খুব টেস্টি হয় বিরিয়ানিটা তো এই পাশে আমি একটা ফ্রাই প্যানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়েছি এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচা পেঁয়াজটাকে আমি একটু ব্রাউন কালার করে নিব অনেকটা বেরেস্তার মতো আমি আরও একটু পরিমাণে ঘি অ্যাড করে দিচ্ছি তো আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে এখন আমি এটার সাথে চাল মিশিয়ে দিব আমি তিন কাপ পরিমাণ চাল খুব ভালো করে ধুয়ে একটা ছাকনির মধ্যে আগেই রেখে দিয়েছিলাম পানিটা ঝরানোর জন্য আসলে বিরিয়ানির মধ্যে পানির চালটা পানি ঝরিয়ে দিলে ভালো হয় বিরিয়ানিটা ঝরঝরে হয় আর একটার সাথে আরেকটা লেগে যায় না তো আমি এখন দুই থেকে তিন মিনিট কষি এর ভেতর পানি অ্যাড করব আর আমি এখানে অবশ্যই গরম পানি অ্যাড করব আমি অন্য একটা ফ্রাই প্যানে পানি গরম করে রেখেছি তো বিরিয়ানির মধ্যে কিন্তু পানিটা মেতে দিতে হবে তাহলে বিরিয়ানি বিরিয়ানিটা অনেক ভালো হবে ঝরঝরে হবে তো আমি যেহেতু তিন কাপ পরিমাণে চাল নিয়েছি আমি এখানে ছয় কাপ পানি অ্যাড করব আর আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এখন আমি চুলার জালটা বাড়িয়ে দিব এটার বলক না আসা পর্যন্ত আর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টা কাঁচামরিচ তো আমার বিরিয়ানিটা বলক এসেছে আর পানিটাও কমে গেছে এখন আমি এটার সাথে মাংসটা অ্যাড করে দিচ্ছি আর খুব ভালো করে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে মিশিয়ে নিব তো আমার লবণ একটু কম হয়েছিল আমি আরও একটু লবণ অ্যাড করে দিয়েছি মাংসটাকে নেড়ে চেড়ে আমি একটা ঢাকটা দিয়ে ঢেকে চুলার আসটা একেবারেই কমিয়ে আমি এটাকে দমে দিয়ে দিব তো 
আমার বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে পরিবেশন করব আমার বিরিয়ানিটা একেবারেই ঝরঝরে হয়েছিল আর অনেক সুন্দর হয়েছে আশা করছি খেতেও ভালো লাগবে আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কষ্ট করে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমি আজকের মতো আমার ব্লগটি এখানেই শেষ করছি খুদা ফেস বাই বাই